te sientes que es pesada la vida, es porque guardas muchos secretos, secretos del corazón. Cuéntalos, pero no se los cuentes a cualquier persona. Ven y cuéntaselos a Elizabeth Dwecker. Muy, pero muy buenos días. Les saluda Elizabeth Dwecker, aquí del mejor programa de las 11 de la mañana, Secretos del Corazón. Muchísimas gracias por su preferencia, gracias por estar escuchando, por estar viendo desde su casa, desde su trabajo. Bueno, desde el lugar donde ustedes estén, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es un día excepcional, está hermoso allá afuera, que... El sol a mí me hace súper feliz. Muchísimas gracias, Solecito, por haber salido este día. Y hoy me siento muy, muy contenta porque es viernes, porque me fascina venir aquí. <ríe> Así que, bueno, muchas gracias, gracias. Y hoy tenemos un súper programa. Y me siento, es más, me siento rejuvenecida porque aquí tenemos a una jovencita que ya me llenó de juventud y de alegría, pero se las voy a presentar después de este corte comercial. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Right Property. MLS 229744. Miembro de NAR. Equal Housing Opportunity. Una nueva era comienza. Una nueva era comienza. Sábado, enero. Anuncia tu producto o tu servicio con nosotros. Somos 100% profesionales. Adaptamos el comercial a tu gusto. Marca 773-450-4239 o visita la radiola26.com y contáctanos. La radiola26.com, una radio llena de estrellas. Transmitiendo desde Chicago, Illinois, para Chicago y el mundo. La Radiola26.com, una radio llena de estrellas. Estamos aquí de regreso en Secretos del Corazón, en vivo y en directo desde la cabina de la Radiola 26. Y bueno, pues doy gracias a el patrocinio de Silvia Fonseca y llámenla al 708. 785-6956. Eh, estuve haciendo un sondeo de, de por qué las personas eh, que, que venimos aquí a Estados Unidos, que no es originariamente nuestro país, por qué razón tenemos tanto miedo de, de pensar que podemos ser propietarios de una casa. Y hay muchas, muchas preguntas, muchas, muchos cuestionamientos que Silvia les puede contestar y les puede ayudar, todos podemos hacerlo, todos podemos lograr tener una casa y en, en lo personal, créanme que a veces pagamos una renta demasiado alta cuando podemos estar pagando una mensualidad más baja de, lo, de la renta que estamos pagando y puede ser su casa, así que llámela a Silvia Fonseca para que los oriente 708-785-6956 gracias por tu patrocinio Silvia y eh, por favor, dame una llamadita que por aquí tengo un libro tuyo que créeme que está dedicado desde noviembre del 2015 y nada que te lo he podido dar. Así que a ver qué día nos vemos Silvia y te mando un abrazote y muchas gracias por tu amistad y por tu patrocinio. También muchísimas gracias a Cresco, eh, es para seguros de, de auto. Hoy en día se está terminando la nieve pero creo que por ahí van a venir unas, unas nevadas. Así es que hay que tener bien asegurado nuestro auto. Llamen a Cresco al 773-823-7680 con Gaby Santillán. Y también agradezco muchísimo al Poder de Uno por también su patrocinio con Lupita Sotelo. Llámenla a ella, 804-7807-76. Ay, son muchos números. Creo que ya me los tengo que apuntar a, en el cerebro. <risa> bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí, vamos a comenzar, tenemos aquí de visita a una hermosa mujercita que yo dije hace un rato que me, me llenas de, de alegría, de juventud y gracias por estar aquí, ella es Nayeli Castro, bienvenida, muchas gracias y me gustaría que saludes a todos nuestros, nuestra claro audiencia. Sí. 
Pues muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Eh, la verdad para mí es un placer estar aquí hoy. Ah, ya se me había dado la invitación y por una u otra razón no había podido, gracias a Dios hoy, el día, eh, hoy en día estoy aquí con Elizabeth. Um, pues estoy contenta, es, es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo, eh, en verdad estoy ahora sí que emocionada con un poquito de nervios, pero aquí estoy contenta de estar en este lugar. No, pues muchas, muchas gracias por, por haber venido a este programa. Este programa, como lo escuchaste el nombre de Secretos del Corazón, eh, te voy a confesar. <risa> Tú confiésame. Te confieso. Quiero que vengan y me cuenten todos sus secretos. ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya me di cuenta. Pero sobre todo quiero que eh, nos compartas el secreto que tienes tú. Yo cuando te conocí, supe que fuiste a un curso de transformación. Y bueno, dije, no, pues yo quiero que Nayeli nos cuente eh, esos secretos que hay ahí dentro de ese, de ese curso. Eh, sé que cuando vas a un curso pues tienen que tener un poquito de privacidad, ¿no? Porque si no pues pierdes, pierdes el, el interés de claro. ir a ese lugar. Pero sí te tengo muchas, muchas preguntas. Mm, okay. Antes me gustaría saber de, eh, de dónde eres originaria, dónde naciste, cuántos años llevas aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de ti. Claro que sí, bueno pues yo soy de Guanajuato, México. Ah, sí, de Guanajuato. <risa> este, tengo acá en Chicago más o menos como 15 años. Eh, me vengo a una edad muy... Bueno, tenía 17 años. Este, cuando decidí venir para acá con el papá de mi hija, estaba casada en ese entonces. Y pues aquí me quedé. <risa> Ahora sí que con muchas personas queriendo regresar y bueno, ya este, hice mi vida aquí y, y aquí estamos. ¿De, ¿De qué parte de Guanajuato eres? Eh, el lugar se llama Tarandacuao. Uh, estamos muy cerca de un lugar. Me imagino muchas personas conocen a Cámbaro por el pan. Muy famoso <ríe> por el pan. Eh, estoy, uh, está muy, muy pegadito a la frontera con Michoacán. Entonces estamos así como que en la, bueno, en pues la línea de Michoacán. Te, te doy la noticia que somos paisanos. ¡Ay, qué bien! <ríe> con ra no, pues con razón me caíste también. Mira. Sí, yo, yo nací en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Así ah, es que somos súper vecinas ahí a un ladito. Ok, sí, sí, sí. Bien. Ay, no, pues con razón me caíste bien. Sí, ya, ya, ya supimos por qué. Sí, aquí también el ingeniero le caíste oh, nada más de escuchar de Guanajuato. Guanajuato. Es que su, ah, es que su pues, novia también es de Guanajuato. Ah, con razón, ¿no? No, no, pues ya sabe cómo somos las de Guanajuato. Sí. Antes de que nos sigas contando un poquito de ti, le voy a pedir al ingeniero que se nos pone las mañanitas, por favor. Y estas mañanitas son especiales, pues adivina para quién, Nayeli. Para ti. <risa> Muchas Son gracias. especiales para ti. Tu cumpleaños fue el día 26, ¿verdad? 24. 24, perdón. 24. Así que, muchas pues, muchas, gracias. muchas felicidades. Yo quise, dije, wow, o sea, coincidió y, y de corazón esas mañanitas son para ti. Ay, muchísimas gracias. Qué padre, mira. Ya ven, ¿qué te digo? Yo sabía que el día de hoy era especial. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y pues yo de, de, de corazón te deseo, yo siempre les digo, cuando es su cumpleaños, no desear solamente ese día. Sí, no, yo te deseo muchas, muchas bendiciones en todo lo que resta de tu vida. Hay que vivir la vida al máximo todos los días. Que cumplas muchos, muchos, muchos años, pero sobre todo que seas muy, muy feliz todos los días. Muchas gracias. Es una misión, se vive. Gracias, Elizabeth. Y felicidades. Y bueno, si me dejas darte un abrazo aquí. Uy, pues felicidades, felicidades. Y gracias, ingeniero, por esas, esas mañanitas. Gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a, a proseguir con esto, pero antes de eso quiero mandar un muy especial saludo para Gustavo Ríos, que es el, el gerente del 1450. No tengo el gusto de conocerte, ah, solamente hace un ratito escuché por ahí tu voz cuando estabas hablando con el ingeniero Arevalos. Así es que <ríe> un saludo y pues a, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de conocernos, así es que saludos allá al 1450. <ríe> Así que, <ríe> bueno Nayeli, eh, yo estuve eh, indagando un poquito sobre eh, este, este curso en el que tú tomaste de transformación, pero a mí me gustaría saber en, en, directamente contigo, y te voy a hacer una pregunta muy específica, y te voy a decir, ¿tú qué, qué harías si en este momento no tuvieras miedo? Y, y me refiero a que tú, tú, todas las personas tenemos algún miedo, entonces eh, sí quiero que pongas muy, muy en tu mente 
el miedo más grande que tengas y si ahorita no tuvieras ese miedo, ¿qué harías y cómo transformarías tu vida? Wow. <risa> Ahora sí que es una pregunta bastante fuerte. Uh, mira, pues yo pienso, bueno, yo, yo creo, mi manera de sentir, si en estos momentos en mí no existiera el miedo, um, Ahora sí que sería la mujer que he querido ser. Uh, he estado trabajando en mi persona. Yo creo que eh, con el pasar del tiempo, con lo que he aprendido, con lo que he venido caminando, me doy cuenta que ha habido un gran, un, un miedo, uh, se puede decir grande, a, al éxito. Uh -huh. Y es algo que me ha detenido, me ha detenido de hacer lo que he querido hacer. Entonces, eh, en este momento te lo diría. Si ese miedo no existiera, pues no habría ningún límite. Uh, y te puedo decir que gracias a Dios ahorita es, es, un, es una, un paradigma que, que he venido rompiendo y estoy así como al borde de dar ese brinco al, a, a donde quiero llegar. Entonces, pues te puedo decir que en este momento quiero pensar y poner en mi mente que ese miedo es irrelevante y que ya está, que quedó en el pasado, que gracias a Dios he pasado pruebas grandes, he pasado cosas fuertes, <ríe> bastante fuertes y por algo pasan, no, no puedo arrepentirme de nada de lo que ha pasado, no puedo decir que, que quisiera cambiar ciertas cosas porque en realidad yo creo que no cambio nada, hasta ahorita te lo digo, o sea no, no hay nada que yo, yo cambie porque todo esto viene a apoyar a mi, a mi futuro, a mi presente, de hecho en mi presente está apoyando y ese éxito que tanto he venido buscando, que he venido posponiendo o postergando, por ese miedo, pues está, ya está como que a punto de salir <ríe> de mi vida. Ok, ¿actualmente a qué te dedicas? Soy estilista. Uh -huh. Y, y tu, tu meta que tienes, esa, esa que no te deja brincar hacia a, a, al éxito que quieres, que no ¿tiene permite, que ver sí. con lo que estás realizando ahora? No, uh, sabes que el ser estilista, yo creo que ha sido una pasión que siempre he tenido desde, desde muy chica, este, yo era la que peinaba a todos ahí en la, en la casa, ya sabes, todos sí. desgreñados <risa> terminaban, pero este, eso fue algo que yo siempre, que siempre estuvo en mí. Entonces um, decidí hacerlo como una carrera y gracias a Dios pues he, he vivido de ello, me, me encanta mi trabajo hasta ahora. Um, yo creo que no hay, no hay día, bueno, hay días que a lo mejor estoy así como que Ay, uy, hoy es un día un poquito que me siento no con, el, con todas las ganas, ¿verdad? Pero... Es algo que me encanta, es algo que me apasiona. Ah, más sin embargo, siempre he tenido, y te digo siempre, porque desde que yo recuerdo, siempre tuve en la mente el desarrollar una carrera que me permita ser dueña de mi propio tiempo y tener ese tiempo de calidad, ¿no? libertad financiera. Um, fíjate que hablando con algunas personas y, y escuchar, de que tienen como, vamos a decir, un plan de retiro, ¿no? Que tienen pensado a futuro este, tener un, un cierto ingreso. Y, y de repente que, se, que me hago esa pregunta y digo, Nayeli, ¿por qué tú no piensas en eso? ¿Por qué no estás ahorrando? ¿No estás pensando en el ahorro, lo que sea, todo esto que viene, ¿no? A futuro. Porque la respuesta es porque en mi mente siempre ha estado que yo voy a vivir de un ingreso residual, que es, es lo, que, lo que siempre he soñado. El tener una organización con miles de personas uh, y ya está declarado, ya, ya está en el universo, entonces este, eso es lo que estoy, <ríe> sí, eso es lo que estoy este, ahorita emprendiendo, estoy comenzando. O sea que ya estás haciendo algo para que eh, cumplas esto que tú deseas. Ya estoy con el pie ahí adentro, sí, <ríe> sí entonces este, pues ya está, es nada más cuestión de trabajar y sé que va a ser uh, un trabajo voy a decir que arduo porque sí, sé que esto no cae del cielo, hay que trabajar bastante duro, pero estoy dispuesta a trabajar no sé, cinco o siete años de mi vida trabajar duro y después disfrutar y poder ayudar a otras personas ese es mi sueño y esto, esto de que lo, lo estés llevando a cabo, ¿tiene que ver algo con lo que viviste en este proceso de transformación? Claro que sí claro que sí, porque Ah, te digo, o sea, a veces yo creo que crecemos con tantas limitaciones y pueden ser limitaciones desde que, no sé, a un niño se le puede decir, es que tú no puedes hacer eso, o no lo hagas, o se le limita de maneras tan, se pueden decir tan simples, pero tienen tal impacto en la vida de un niño que, 
yo te puedo decir que no alcanzo a, a recordar cuáles fueron mis limitaciones um, al 100. Me recuerdo de algunas, pero son limitaciones que yo me puse, no tanto mis papás, sino lo que yo empecé a creer, las creencias con las que yo crecí. Entonces ahora en uh, llegar a, en, en el camino en el que he estado, en el, en el aprender, en el descubrir qué más hay allá afuera, uh, me he dado cuenta que pues hay muchísimas limitaciones que me, me detenían. Y uh, pues gracias a Dios ahorita ya estoy así como, ya las puedo ver fuera de mí, puedo verme de una tercera posición y darme cuenta dónde estaba. Entonces claro, la, la transformación ha sido un impacto muy grande en mi vida. Um, Fíjate que es muy curioso que cuando yo llegué a una escuela de, 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 de programación neurolingüística y yo recuerdo que varias personas me decían, Nayeli, ¿pero tú qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué, qué haces aquí? o qué, qué, ¿Qué quieres cambiar? O sea, y yo al escucharlas yo decía, bueno, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que tienen en la mente ¿no? de una persona? ¿O cómo es que nos, nos catalogan? Nos ¿no? catalogan, sí. Nos visualizan, entonces dije, bueno, pues es eso, yo creo, ¿no? A lo mejor y ellos ven cosas que no alcanzo a ver yo en mí misma. Y así es, o sea, ahora que poco a poco me voy descubriendo, que me, me he descubierto, que sé quién soy, que sé lo que puedo dar, pues te digo, o sea, salen los… ahora sí que salen te las… Sale la, te salen alas. Me salen alas, <ríe> exactamente. Ah, salen las alas que han estado ahí, entonces este es, es bien interesante cómo funciona la, la transformación. Es, ha sido un cambio muy grande en mi vida. ¿Te, ¿Te gustaría compartirnos un poco cómo los seres humanos podemos transformar esas esas creencias, esas esa forma de, que de, llevamos desde niños? Como dices tú, a lo mejor no recuerdo con claridad cuáles han sido mis lim, limitaciones de, de mi infancia, pero, claro. pero ahí están en el subconsciente, ¿no? Eh, ¿Nos podrías compartir al, alguna técnica o algo para enfrentar o sacar tu, tu niño interior? ¿no? Para sacar el niño interior, pues lo más recomendable es um, hacer consciente, el regresar a ser niños. El simple hecho de, no sé, levantarte un día, ponerte unas calcetas de colores, ponerte unos chongos, uh, <risa> o sea, de verdad, sacar una pelota, una muñeca, llorar, patalear, no sé, hacer lo que tienes que hacer como un niño. En verdad, este es, es algo que funciona, <risa> funciona y te lo digo, o sea, en su momento a mí me costó porque me di cuenta que tenía mi, mi niña muy abandonada, y híjole, el, el, el darte cuenta de decir, bueno, la vida es tan hermosa, o luego ver a mi hija, ¿no? Ver, verla creciendo, verla jugando y, y verla siendo niña, o que a veces me decía, mami, vamos a jugar. Y yo no me permitía porque pues soy una adulta, ¿no? O sea, ¿cómo voy a jugar? Entonces, entonces cositas así que, que son, pueden ser simples y a veces las hacemos tan, tan difíciles. Um, apenas el, el año pasado yo comencé, bueno, ya con lo que estaba ya trabajando en mi persona. El, el ir al parque y ya yo veía, veía alrededor y veía a las personas tan metidas en, 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 en una vida adulta o en el celular o todo esto. Sí, sí. entonces yo, yo veía y ya empezaba yo a ver algo diferente, algo que no ya no existía en mí. Entonces yo empecé, ahí fue donde empecé a hacer el, el juicio a un lado, porque había juicio no de mi parte decir… ¿Por qué están aquí con los niños y están metidos en el celular? ¿Sí me entiendes? Entonces dije, bueno, a lo mejor yo estuve ahí en su momento. Entonces, de olvidarme de todo, dejar el celular en el carro, salir a correr con mi hija, corretearla, o sea, hacer cosas que… Y al final de cuentas yo terminaba sintiéndome llena, sintiéndome a gusto conmigo misma. Entonces, para mí esa es una de las técnicas que más funcionan, el regresar a ser niño. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, me, me regresaste a una vivencia que yo tuve y la, y la quiero compartir… Yo también en, en su momento eh, he salido al parque con mi hijo, tengo un hijo de nueve años, y sí, uno lleva su celular y dices, ah, pues es que juegue yo mientras estoy en, en los textos o hablando por teléfono, y, a, y aparentemente ellos no se dan cuenta, pero por supuesto que se dan sí, cuenta, claro ellos sí. dicen, pues mi papá o mi mamá. Eh, me vino a acompañar. Sí, no más eso, me vino a dejar ahí. Vino a dejar al parque. Y, y, y dejamos de estar eh, compartiendo realmente con nuestros hijos, y fíjate que a mí me, me despertó un, un, algo que sucedió un día. Yo fui al parque y vi a un, una pareja que llegó con su niño. Y entonces el, el papá empezó a contar uno, dos, tres. Y el papá, perdón, la mamá y el niño se fueron a como esconder. Y estaban atrás de un árbol. Y entonces después el papá eh, fue a buscarlos. 
Y entonces fue la atención tanta de todos los niños, incluyendo al mío, de, de un juego que pues normalmente no se ve en los, en los padres de familia, ¿no? Claro. Que todos estamos ahí en la banquita con el celular. Y, y, de, y todos se quisieron integrar. Yo quiero jugar, mi hijo también dijo, es que yo quiero jugar como esa familia. Y hasta ahí reaccioné, dije, bueno, ¿de verdad qué estoy haciendo? Si vine a jugar con mi hijo es porque, porque voy a venir a jugar con él. Y, y yo me empecé a corretearlo y sí, como dices tú, se siente uno tan diferente que Sale hasta recordé diferente. cuando era niña. Sí. Y, y eso, eso, eso yo sí quisiera decírselos a todas las personas que Nayeli nos está dando una lección y que no, tenemos un poco de conciencia, más bien hecho un poco, un mucho de conciencia y lo digo eh, también para mí, porque hay veces que le damos demasiado tiempo al celular y muy poco tiempo a nuestros hijos. Gracias sí. por esa enseñanza. No, es un placer. <risa> Mira, es, fue una muy buena pregunta porque pues es lo que me ha funcionado y pues no hay más. O sea, ahí el, el interactuar con mi hija pues me regresa a ser niña y, y, y el ser niña sana. Entonces, ¿qué más, no? Matas dos pájaros de un tiro. Sí, ahora yo vuelvo nuevamente a, a lo que es el miedo. Habemos muchas personas y que tenemos tantos miedos a tantas cosas, simplemente a, al que dirán, a, al fracaso. Tú como perteneciente a este tipo de cursos de transformación, ¿qué podrías recomendarle a la gente para que eh, empiecen, empiecen a enfrentar sus miedos, para empezar a reconocerlos? Porque hay personas que dicen, no, yo no tengo miedo a nada, pero entonces, ¿por qué estás ahí en tu zona de confort? ¿Por qué no haces algo? para cumplir eh, lo que quieres hacer. ¿Tú qué les recomendarías para que empiecen, empiecen a, a, a conocer y a enfrentar sus miedos? Ah, pues mira, yo les recomiendo desde el fondo de mi corazón que, que se abran algo nuevo. Que esto, que el estar en transformación no es fácil, no les voy a decir que que es fácil porque sería mentirles. Es bastante duro, pero eh, en ese proceso duro, te, te puedes encontrar, hay, en verdad les, les digo allá afuera hay personas, eh, yo me, inclu, me incluyo en esas personas, yo existía, yo, yo, yo vivía así, yo pensaba, cono, yo decía conocerme, yo decía saber quién era, yo decía estar segura de, de verdad de lo que yo quería en la vida y no lo estaba, o sea, todos mis miedos, todas las cosas que me estaban limitando, pues estaban ahí, entonces el, el hecho de de sentarnos un día frente al espejo y, y ser honestos con nosotros mismos es lo más difícil que puede haber en un ser humano. El, el hecho de decir, estoy poniendo una cara de felicidad allá afuera y en realidad por dentro me está llevando la fregada, ¿no? Sí. Entonces eso es lo más difícil, eso fue lo, lo, lo más difícil para mí y más por lo que te digo, o sea, habían personas que me veían y así como que Nayeli, ¿no? tú no tienes ni una situación en la vida, ¿no? Entonces el querer poner esa cara de mujer fuerte de yo todo lo puedo, de yo todo, de todo está bien conmigo, me llevó a anestesiar muchos sentimientos en mi persona. Entonces, este, pues yo creo que la invitación más grande es esa, que abran sus corazones, que por primera vez sean honestos, que busquen algo más allá de lo que tienen, que buscando se encuentra, <ríe> créanme, se los digo yo, buscando se encuentra en, en todos los aspectos de vida. Entonces, Um, pues abran sus corazones un poquito y, y si están ya las personas que estén listas, que ya estén así como que en ese um, querer buscar o encontrar, uh, pues no lo piensen dos veces, en verdad háganlo, eh, las personas que han llegado a este lugar pues han cambiado sus vidas y en verdad yo le he pedido a Dios um, ser luz para otras personas, ser instrumento, eh, de cualquier manera, o sea, si toque su corazón de una manera así bien bien pequeñita, para mí ya es suficiente, o sea, es un, es un granito de arena que se puede poner en el corazón de cada persona y pues yo creo que testimonio testimonios hay muchos de mi parte, pues el decirles que en este momento me siento a mucho con mucha seguridad, o sea, es, es increíble, no sé, te, te hubiera conocido, vamos a decir, hace un año, a lo mejor hubiera estado así como que con un te temor o nervios, bueno hay nervios porque es emoción y, y es normal, sí. pero um, se pueden dar cambios increíbles en la vida del ser humano cuando, cuando decides hacer un cambio por tu vida. Así es, y sé que tomaste el, el curso de programación neurolingüística, ahí dentro de la programación neurolingüística, ¿cómo es que haces para transformar tus pensamientos, los negativos a positivos? 
y, y cómo le hacen para, para poder mm, transformar tus, tus problemas en, en algo productivo para tu vida. ¿Cómo le hacen? Cuéntanos. Pues mira, en programación hay muchas um, muchos procesos que van desde consciente hasta el inconsciente, este, entonces sí se trabajaron muchos procesos y pues yo creo que todo todo viene desde cambiar creencias, ¿no? Y fue desde fue desde donde empecé a cambiar creencias o por lo menos a identificar, porque sé que uh, la programación para mí fue una plataforma para darme cuenta que uh, que habían cosas que trabajar. Entonces, este, me apoyó mucho en cuanto Ahorita pues hay muchísimas herramientas, la programación yo la veo como una herramienta muy poderosa porque en verdad puedes, ahora sí que um, identificar las, las, las cosas que te pasan o darles un significado diferente, más sin embargo sí recomiendo mucho que haya una sanación primero, porque hay veces que si hay una persona que está muy, lasti muy lastimada, muy dañada, se le puede poner programación y se pueden cambiar creencias pero si no se sana desde el ser, hay algo que sigue lastimando y hay algo que sigue saliendo conforme um, pasan ciertas circunstancias en la vida. Entonces, para mí uh, lo, más, lo más recomendable es comenzar por un, un proceso de transformación para sanar el ser y después uh, la programación cae como anillo al dedo. <risa> Entonces, <risa> eso es para O sea mí que así primero tienen que tomar algún… Uh, al... bueno, yo siempre les digo, ¿verdad?, porque a mí no me gusta ser como muy cuadrada y decir, bueno, tienes que ir a tal curso y tienes que sanar lo que tienes. Pueden buscar sus, o sí que sus herramientas. Hoy en día hay tantos cursos, hay tantas formas de que lo que tú sientas que te dé confianza, pues ve, ¿no? Pero sí, sí, sí sanar esas, esas frustraciones, eso, esas cosas que nos lastimaron tanto de niños y tenemos que sacarlas. Ahora sí que como dicen por ahí, hay que, hay que dejar ya de traer cargando el costalito que nos que no nos deja caminar, que no nos deja ser feliz. Hay muchas personas hoy en día que, que piensan que la felicidad está al final de tu vida. Cuando no es así, hay que vivir. Yo siempre les digo que la, la vida se hizo para vivirla más, no para sobrevivir en ella. Y qué bueno que dices esto y lo, lo confirmas de que eh, sí hay que sanar primero tantas frustraciones, tantas heridas que tenemos para después empezar a transformar nuestras vidas. ¿Tú tienes uh, a, ahorita contigo al, al, algún curso que, que les recomiendes a las personas que puedan tomar sobre claro esta sanación? Que sí, uh, les recomiendo Seres Brillantes. Uh, es, una, es un taller de cuatro fases. Eh, cada fase más o menos es como una vez al mes. Son fases, um, como ya les dije, son fuertes. Más sin embargo, híjole, a la persona que se dé la oportunidad de vivir un, una, una experiencia de este tipo, o sea, en verdad es, es… para mí yo estaría contentísima. De hecho, llegan personas y, y siguen tomando los, los, um, los entrenamientos, los talleres y yo creo que el ver al final de, de cada taller, porque nos, nos gusta ir y, y, y al final este, estar ahí acompañándolos en su, en su graduación, es, es maravilloso, para mí es increíble ver sus ojitos brillantes, ¿no? De, 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 del cambio de… Se llama Seres Brillantes. Seres Brillantes y la organización es Soy Familia. Um, les, les invito a que busquen soyfamilia.com y pues bueno, van a ya pueden pueden llamar y buscar información. Uh, más, ahí está, este es un taller que funciona, se los puedo decir, para personas desde que piensan que, que, que son muy difíciles, de ahora sí que son huesitos duros de roer, <risa> este, porque sí hay personas que llegan así, ¿no? A veces llegamos, llegamos con, con, una un, con el ego, ¿no? sí, eso, con el ego y así como que, ay, no, yo todo lo sé, yo ya viví esto, ya viví lo otro. <risa> ¿Y qué pasa cuando, cuando te avientas al agua? Te das cuenta de que... Es, de que no sabías no, nadar bien. De que exactamente, <risa> no sabías bien, nadar bien, entonces está increíble, de verdad se los digo, eh, me encantaría contarles un poquito de qué se trata, no puedo. Sí, yo sé. No puedo, <risa> este, lo, no, lo único que les voy a, que les quiero compartir es que es un curso tan completo, yo sé que hay muchos cursos de transformación, obviamente allá afuera, sí. eh, Seres Brillantes consta de tres fases nada más. En esta organización le pusieron una cuarta fase y esa fase es un retiro maravilloso. Van a terminar caminando sobre fuego. 
eh, esa es una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido en mi vida. Eh, y ahorita es así como que digo, si ya caminé sobre fuego, o sea, ¿qué me para? <risa> ¿Qué, qué, sí, qué, ¿Qué hay algo que todo. no pueda hacer? O sea, ¿te imaginas el, la, la información que se le da al inconsciente? Es bastante poderosa. Entonces, um, había miedo. Obviamente yo decía, ay no, eso no va a pasar, yo no. Ya estando ahí, yo me voy a, ahora sí que le voy a sacar, ¿no? No voy. No, no sé. No, es que yo no, no lo alcanzaba a creer. Y muchos compañeros, compañeras estaban, de, de hecho con ese pensamiento de que no, esto no va a pasar, o sea, ¿cómo vas a caminar sobre fuego? Pues sí, sí. O sea, literalmente sí es, es eh, literalmente sí lo haces. Sí. <risa> <risa> okay. Así estábamos todos. No, es que cuando me, ahorita dices caminar sobre fuego, bueno, tiene... tiene sí, so, las, o sea, las mucho. brazas están rojas, rojas, rojas. Ajá. Sí. Wow, ya ves. Así Hay que, que ir a caminar sobre fuego. Les invito, en verdad. <risa> bueno, nos sigues contando después de este corte. Claro Gracias. Sí. Es el lugar donde formar o sea, una familia También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir Y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño Y que se haga realidad Sé dueño de un espacio en este grandioso país Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida O mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia Utiliza este número 708-785-6956 Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties. MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Por un momento me quedé en silencio y pensé, me gustaría sentirme más real. Soy Real Promotions. Nuevamente, muy pronto. Transmitiendo desde Chicago, Illinois, para Chicago y el mundo, la radio la 26.com, una radio llena de estrellas. Regresamos a su mejor programa de los viernes de la mañana, <ríe> Secretos del Corazón. Muchísimas gracias nuevamente por el patrocinio Silvia Fonseca, Cresco y El Poder de Uno. Muchísimas gracias. Y bueno, les voy a dar un poco de información a los anuncios que escucharon ahorita. Que bueno, tenemos muchos, muchos eventos. Como verán, la Radio La 26 estamos aquí trabajando mucho, pensando en todos ustedes, preparando muchos eventos en donde todos podemos ser beneficiados. Así que tenemos el próximo que va a ser el miércoles 10, miércoles 10 de febrero en la librería Vida Nueva en el 2909 North Central. Eh, va a ser a las 5, sí, perdón, de 6 a 8. <risa> va a ser de 6 a 8. Va a ser un taller dirigido por Edna Rodríguez, eh, Gaby Santillán y su servidora. Ah, ahí ustedes van a poder eh, escuchar cosas muy hermosas respecto a lo del 14 de febrero. Y también van a poder llevarse en sus manos una tarjeta creada por ustedes. No se lo pierdan, ahí los vamos a estar esperando. Aquí vamos a estar todos ahí, eh, todo el equipo de la Radio La 26. Nuevamente, 10 de febrero a las 6 de la tarde, de 6 a 8. El costo es de 10 dólares. Y, y ahí los esperamos, ¿ok? Y también otro evento que está preparando el equipo de, de Soy Real Promotion es la presentación del nuevo libro del de psicólogo Ferney, que va a ser para el día 6 de marzo, es un domingo y va a ser una cena motivacional, todo incluido, y digo incluido porque hasta van a poder cenar y compartir, convivir y escuchar al psicólogo Ferney, después les daremos todos los datos para que ustedes estén ahí. Gracias nuevamente y gracias a Nayeli que estás aquí, gracias, gracias. Ay... <risa> Digo, ya respiré, respiré y me encanta, me encanta estos, este tipo de temas uh, porque te llenas de energía y, y creo que yo hoy me voy a ir con muchas cosas buenas eh, que tú me has inyectado el día de hoy para empezar, no sé, no sé, desde que te vi eh, entrando por esa puerta, pues te vi así como, no sé, llena de energía, llena de traer cosas buenas aquí a esta cabina y, y bueno, pues a, hablando de eso, como, como una persona que ha tomado los cursos de programación neurolingüística, cursos de transformación, 
danos unos pequeños secretos también respecto a cómo transformar nuestros pensamientos a el simple hecho de levantarte y decir, hoy aunque esté nublado es un día padrísimo, hoy me va a ir excelente aunque no tengas trabajo y cómo, cómo hacer para que pues aunque digas, híjole, hoy de plano no tengo nada pero es un día hermoso, cómo podemos hacer eso. Mira, pues yo creo que no hay mejor consejo que el... Yo creo 100% en Dios. Entonces ese es mi primer pensamiento en la mañana. A levantarme, eh, encomendar mi día a Dios, el, el ofrecerle mi día, mi, 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 mis pensamientos, mi vida, mi, mi todo, ¿no? Es, eso es lo, lo primero que yo hago en la mañana. Y te puedo decir que, así como tú lo dices, hoy te comentaba en la mañana, hoy para mí fue una mañana bastante fuerte, este fue um, pasé por una situación un poco triste, más bien bastante triste, este, más es, es como el, el darme el permiso de, de sentirme como sea, como sea que me estoy sintiendo, si hay tristeza en ese momento, pues sabes que lloro. Um, algo que sí he aprendido es a no quedarme con lo que siento. Y si hay un sentimiento lo tengo que sacar. O sea, porque si estoy en ese proceso de, de limpieza, ¿no? de, de sanación, pues yo creo que el, el seguir guardando pues simplemente es como que volver a volver a lo que ya, ya había, ¿no? A seguir acarreando cosas poco favorables. Entonces eh, me di mi, mi tiempo, me di mi, mi, mi espacio para llorar. Este, <risa> ah, hablé con una amiga, eh, gracias a Dios esta mujer ha estado ahí para mí, en las buenas, en las malas. Ana, sé que vas a ver esta... Eh, Saludos, Ana. Sé que vas a ver esta entrevista y quiero decirte de corazón que te amo, ya lo sabes, eres una bendición. Uh, hablé con ella y eh, ahora sí que me da risa porque nos damos permiso las dos de de repente de a veces como hasta de vomitar no sacar todo lo malo <risa> se oye feo pero este entonces ya saqué todo lo que tenía que sacar este ya después um, empecé a, a, a meditar a soltar un poquito eh, me, me llegó un dolor de cabeza bastante fuerte también lo solté y pues mira, estoy aquí, <risa> estaba no, no me estaba sintiendo bien, pero es, es eso, ¿no? El, para mí lo que más funciona es eso, el, el dar, darte el permiso. A veces queremos reprimir el cómo nos sentimos y yo pienso que es estar peleándole a, a algo que está… Se está mismo, ¿no? Sí, 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 claro, el estar uh, sintiendo cualquiera que sea la, la emoción o, o el malestar, lo que sea, a veces cuando le peleamos es como estar ahora sí que las, un forcejeo, ¿no? Uh -huh. Y a veces cuando sueltas y te permites nada más fluir, sentirlo, y ese, ese sentimiento, lo que sea que hay en el cuerpo, se va. Entonces, ¿Y qué, es qué bueno que lo estás mencionando porque, como tú, por ejemplo, que las personas ven en ti, ven en ti una mujer fuerte, una mujer que siempre tiene una sonrisa, siempre positiva, y, y de repente te ven llorando y dicen, a ver, ¿Qué le pasa? ¿por qué le, qué, sí. porque está Nayeli no puede llorar <risa> o no puede estar triste. Cuando todos los seres humanos, pues por eso, ten, te, ahora sí que Dios eh, nos hizo perfectamente, tanto Perfecto. que pues tenemos sí. que darnos ese permiso. Y lo digo para todos y espero que todas las personas que nos están escuchando que alguna vez reprimen eh, ese sentimiento de enojarse, de, de, de llorar, por ejemplo, hay tantos hombres todavía en la vida actual que todavía dicen, no, es que los hombres no lloran y todavía se lo inculcan a los hijos. Sí. Digo, ¿por qué? Si los hombres también tienen sentimientos. Claro. Sí, Así. sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Este, um, <risa> Sí, claro que sí los tienen. Y pues lo más bonito en un hombre yo creo que es cuando se dan ese permiso, ¿no? Eh, el permiso de, de sentir... Eh, y esta es una situación que yo, yo comentaba con, con mi pareja, este, porque él pues de repente es así como que no te das cuenta que yo siento, o sea, son cositas que obviamente sé que están ahí y a veces como los vemos fuertes, como que pensamos que, pues que no sienten como nosotras y no, no, no es así. Entonces, este, uh, sí, eh, yo creo que mi mayor, ahora sí que lo, lo que les puedo compartir, los que les, lo que les puedo regalar es eso, dense el permiso de sentir, más no es como que te lo vas a traer todo el día, ¿no? O sea, <risa> haz lo que tienes que hacer, patalea, no sé, haz el berrinche, Levantate grita, rápido. pero sal, salte de donde, de, de, de esa zona, ¿no? Podemos cambiar de estados, algo que también he aprendido en, en, en transformación, cambiar de estados y lo que le pones a la mente, pues eso va a ser. Yo recuerdo un, un, 
Una cosa que me dijo un día un maestro, dice, bueno, es como cuando vas caminando, te resbalas y te caes, ¿te vas a quedar ahí todo el día? Sí, o sea, te caíste, te sobas, ay, me dolió, llora si quieres, claro. pero no te vas a quedar ahí todo el día, párate. Y, sí. y es, así es la vida realmente, así todos, es la vida. todos, yo creo que pasamos por situaciones difíciles, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a quedarte ahí llorando, sufriendo? ¿Hasta cuándo te vas a dar el permiso de ser feliz? De salir y ser feliz, porque como tú le dijiste hace un ratito, o sea, la felicidad no es un, un terminar en un cami el, el camino, ¿no? Al decir, bueno, ya hice, ya, ya, ya tuve, ya mis hijos están en el, en el colegio, o sea, no, no se trata, es, es, es un caminar y, y se trata de todos los días. Y te puedo decir que es algo que me ha costado, uh, me ha costado porque a veces estamos tan acostumbrados a enfocarnos o a caer fácilmente en, en lo poco favorable que el inconsciente quiere regresar ahí y, y es lo que más me ha costado, te lo puedo decir, el salir de, de pensamientos poco favorables, me encanta escuchar este… Uh, tengo pues muchos audios de, de motivación y más que motivación de lo que le pongo a mi inconsciente, ¿no? De, de afirmaciones positivas. Me duermo con afirmaciones positivas. ¿Podrías darnos al, al, algunos tips de eso? ¿Tienes algunos nombres claro, que, claro. que nos eh, puedas compartir aquí? Les comparto, bueno, una de mis um, autoras favoritas en cuanto a meditaciones y tienen mucho que ver también con va, va el inconsciente, se llama Susana Majul. Tiene unas meditaciones muy bonitas de, de sanación, de perdón, este, de, de encontrarte con, con, tu yo, con mi yo interior. Eh, todo eso, y ya cuando entran ahí, este, encuentran mucho afirmaciones positivas. Simplemente busquen afirmaciones positivas. Um, nada más sí recomiendo yo, bueno, ella sí se la recomiendo que lo, la escuchen con los ojos cerrados. Fíjate que una vez me compartieron una, una, un audio. Y algo me dijo, escucha primero el audio antes de cerrar los ojos y relajarte. <risa> y que te vayan a inyectar algo que no verdad, es. <risa> o sea, gracias a Dios es de programación porque dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, dije, no, esto, esto está mal. Ajá. Entonces ya le empiezo yo a, dije, esto no, esto no va aquí, esto no va acá. O sea, todo va al inconsciente. Entonces, habían cositas que, que hablaba de manera poco favorable. Okay. Entonces ahora yo tengo esa costumbre de, de primero escucharla, pero esta que les comparto si sí, este, les digo va al inconsciente y de una manera muy positiva. Nuevamente puedes decir el nombre. Susana Majul. Sus, Susana, Susana Majul. Majul. Búscala, por favor. Susana Majul. Y Tiene ya? algunos audios que, que los pueda uno buscar en YouTube o algo así. Todos son en YouTube y okay. te digo todas son son este hay de diferentes este meditaciones. So, nada más pones la que pienses que te... Yo, yo siempre, ahorita ya la escuché todas, pero al principio era así como que el, hay una que se llama el perdón, so, la pones y te lleva te lleva desde la respiración hasta que terminas, ¿no? Pero te está, te está guiando. Son guiadas y es, son muy positivas. La verdad que es, a mí me encanta, me encanta esa mujer. Y aparte su tono de voz está muy, muy relajante, está muy, muy bonita. Yo también les voy a recomendar a... A Héctor Herrera. <ríe> Héctor Herrera tiene también unos, unos CDs muy buenos de esa nación. Que, okay. eh, te cuento que yo el otro día puse unos, porque a mí me gusta traerlos en mi, en mi camioneta, pero sí hay unos que realmente no los debes de escuchar, mucho menos cuando vas manejando, porque sí tienes que estar totalmente relajado. Sí, estos no, estos sí no los recomiendo. Sí, no. No, no, estos más bien como ya que llegan a casita y ya mm. se relajan un rato, o en la mañana que quieren empezar así el día tranquilos o que hay alguna emoción que quieran liberar, pues se escuchan y, y ya cuando termina la meditación se sienten muy bien. Sí, pues gracias, gracias por, por compartirnos que... Que eso es algo muy bueno, que, que empecemos por ahí. Hay personas que te pueden decir ahorita, bueno, y si no tengo para pagar un curso, si no tengo para un CD, bueno, ya hay tantas herramientas que a través del internet podemos buscar. El, claro. el, la cosa es querer, querer cambiar. La nuestra, cosa es querer. Nuestra, ahora sí que cortar con nuestro pasado. Así es que empecemos y y les digo que ahí. querer es poder, miren, hay veces que... Um, no sé, vemos unos zapatos y buscamos la manera, ¿no? O, sea, o, o le pedimos al marido, no sé, no sé pero sí les pido que eh, se, se pongan a pensar que eh, su vida, lo, lo mejor de su vida puede estar pasando ahorita. Entonces, um, nada más que se hagan la pregunta de cómo te quieres ver en cinco años, ¿no? Este, ¿Cómo te visualizas? Um, si estás haciendo cambios o vas a tener de lo mismo que has tenido. Eso es lo que está en mi mente todos los días, Nayeli. ¿Qué va a pasar de aquí a cinco años? 
eh, dónde te ves. Entonces ya es, un, es una visualización completamente diferente. Que te puedo decir que siento yo que sin la transformación a lo mejor y no lo alcanzaría a ver todavía. Entonces, um, de verdad, o sea, es, la invitación está completamente abierta. Este, um, sé que te puedo decir que el, el estar en el, en el caminar, en el pedirle a Dios ¿no? que te ponga las herramientas, pues me puso estos seres maravillosos, Arisaí, Aburto y Salvador Mora, han sido para mí um, ángeles. Este, esta mujer llegó a mi vida y, y una, hubo una, come, una, perdón, una conexión. conexión increíble porque yo la veía y me veía a mí. Entonces, habían cositas que yo, yo me quedaba así como viéndola y yo decía, esto no puede estar pasando. O sea, porque de hecho maneras de actuar en, de ella o ciertas cosas que platicábamos y las dos era así como que a mí me pasó esto, o eran cosas muy, muy similares. Entonces yo sé que a veces um, nos topamos con espejos en la vida, uh, nos, nos sin darnos cuenta, ¿no? A veces no lo hacemos consciente, pero ya que sabes en, en dónde estás, para mí pues ella fue un reflejo grande y hasta ahorita pues ha sido una, una bendición y una también. inspiración. Sí, es una mujer que el día que la conozcan, las personas que dan la oportunidad de ir, de verdad, es un, tiene un, un ser maravilloso, una luz que, que irradia y pues estar al servicio de Dios que es lo más importante. Este, ¿Estos procesos de transformación también lo hacen para niños o solamente es para adultos? Ah, fíjate que ahorita están por tener el taller para, para niños, está, es que hay mucho material, hay mucho, ahorita van a tener un curso para jóvenes okay. este, si no me equivoco eh, ya, está, está muy próximo, por eso de verdad les invito a que entren a soyfamilia.com y rapidito hagan una llamada. ¿Cuándo va a ser el, el próximo? Es, mira, no, no la fecha. sabes que okay. debí de haber traído fechas para haberles dado más. Sí, o sea, en verdad, o si quieren llamar y, y le, se les puede dar información aquí, no sé, yo yo podría apoyar No, en si, eso. Nos, si nos puedes dar uh, algunos, lo, los datos. Claro. Y, y pues por ahí le vamos a pedir al ingeniero que se lo puede poner en la, en la página de la sí, radio. Sí, estaría perfecto. Para que lo, lo encuentren ahí. Okay. En, la, en la radiola uh, www.laradiola26.com y ahí vamos a poner los datos. Sí, de, sería de perfecto. Uh, están poniendo los flyers constantemente, entonces ahí van a, van a ver las fechas que vienen. Sí, uh, fíjate que cómo hacer, cómo hacer si, si una persona tú ves que, que de verdad necesita, que su vida está negativa totalmente, ¿Cómo te le puedes acercar y decirle, ve y toma este curso? Si está tan negativa, te va a decir, no, es que no puedo, no, es que no me interesa, no, es que no lo necesito. Tú como alguien que ya lo vivió, ¿cómo puedes llegarle a esa persona? Si a todo te va a decir que no. <risa> Sabes que te puedo decir que yo creo que nosotros hablamos por nosotros mismos, ¿no? Okay. Este, entonces yo me puedo parar frente a ti. Y a veces con el simple hecho de, de una mirada, de conectar contigo, de conectar con tu ser, llega a la chispa, ¿no? <risa> y eso es lo que yo le he pedido a Dios, el, 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 permíteme comunicarme sin, sin tener que hablar. Uh -huh. Entonces, este... A um, veces hasta un abrazo creo que... De... Un abrazo, <risa> sí. Entonces hay personas que, ahora sí que al poco entendedor, pocas palabras, ¿no? Es algo así, dice el dicho. Sí. Al buen, ándale, and, eh, ahí está. Al buen entendedor, pocas, pocas palabras. palabras. Okay. Eh, este, ahorita donde trabajo está la, la, la persona con la que, la dueña del, del lugar donde trabajo. Eh, hay bastantes situaciones que hay con, con ella, ¿no? Entonces, platicando con ella, a, antes en el pasado a lo mejor me hubiera prestado más a, a, a opinar. Y ahora por poner el ego a un lado, es así como que la escucho. Y todo lo que me, ella me dice, me apenas hace poquito me dice, es que me tienes que llevar a donde fuiste tú. <risa> ¿Sí me entiendes? O sea, no hay necesidad de que... no Yo no... O sea, cuando te prestas no, no, como no instrumento, <risa> es como que todo lo, lo, lo... Así como que, ay, yo no, esto no es para mí. Como que se, se, se hace a un lado. Y yo creo que las personas um, nada más ven, no sé, ven la luz o ven lo, lo que sea que ven en, en, en uno, ¿no? No lo sé. Más ella está lista y, y ahorita yo estoy súper feliz. Ya le dije que estoy, sí, o sea, contentísima de, de llevarla. Hay muchísimas cosas, muchísimas eh, eh, cositas que, que yo sé que ella sanaría. Entonces, yo feliz, porque sé que después de ella, pues, viene su familia, ¿no? Que, que han estado ahora sí que en situaciones fuertes. Tú que, tú que tomaste ese curso, uh, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar sobre a una persona que tú viste que al, al entrar eh, tenía 
pues su vida distinta y que cuando salió eh, se transformó totalmente. ¿Tienes alguna claro anécdota que, sí. que nos puedas contar? <risa> <risa> no tienes que decir nombres, pero sí poder ver, o sea, ver la diferencia. Mira. Cuando entró a cuando salió de ahí. Yo creo que te puedo decir que todos, ¿verdad? Uh -huh. Todos más. Eh, entramos un grupo, híjole, no recuerdo cuántos éramos, 12, 14 personas. Terminamos nada más siete. Ajá. Fuimos, o sea que hay personas que siete. sí de, de ser tan antes Sí, de porque el, el ego les da con todo y eso así como que no, tú, 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 no, tú no necesitas esto o lo que sea, ¿no? En el camino van, se van saliendo. Bueno. Entonces quedamos Ajá. nada más siete. Ajá. Este, fue, fue curioso porque primera y segunda generación fuimos siete y siete. Yo creo en los arcángeles. ¿no? Entonces, este, sí. y eran tres entrenadores. Ajá. Creo que la bueno, se habló de, de algo así, un, un dato curioso. Sí, sí o sea, fue, algo, algo, algo que fue algo muy bonito. Ajá. Entonces terminamos a uh, siete en mi generación y... Eh... Son las 12.7 ahorita que estás mencionando eso. Oh, wow. Mira. <risa> ¿Los, los, ¿Cómo, cómo? Son las 12.7. Ahorita que estás mencionando eso. Wow. Hay mucho ah. mensaje. <risa> este, um, en mi grupo eh, terminó nada más un hombre. Ajá. Éramos uh, seis mujeres y un hombre. Eh, este hombre eh, es mi pareja. Este. Dice bendito, es que se quedó ahí. <risa> <risa> okay. eh, te digo, todos tuvieron cambios, cambios grandísimos. Ah, pero en él, yo creo que algún día se, se va a dar la oportunidad de hablar de esto. Esperemos que, que así sea. Este fue un, un cambio bastante grande. Por, se detonaron cosas fuert fuertes. Uh -huh. Yo podría decir fuertísimas, porque para mí fueron fuertes. Ah, más entró una persona y salió otra y ahorita pues este no estamos en una relación así como completamente cierta de qué va a pasar si nos quedamos juntos o no pero pues yo se lo he puesto a Dios en las manos no entonces este ya si estamos o no pues viene de Dios y quiero tener esa certeza esa seguridad ah, más te puedo decir que el, el yo yo pienso que te, el, el, la vida te pone cara a cara con lo que te toca no eh, él estar con seis mujeres que le dimos con todo, a, a, o sea, hasta la entrenadora le, le dio con todo. Eh, era, él era un hombre que no se permitía escuchar, ¿no? O sea, bueno, sí escuchaba, pero así que le dijeran sus verdades, pues jamás, ¿no? Entonces, desde la primera fase que el entrenador pues le dio con todo, pero le dio con todas las conductas, ¿no? No, no, al, no al ser, porque te protege en tu ser como no te imaginas. Entonces, haz de cuenta que lo, lo deshicieron, ¿no? Entonces, uh, pues oh, él es otra wey. persona ahorita. Gracias a Dios está en, en ese proceso de, 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 de limpieza, de, de, de seguir sacando, ¿no? Y seguir sanando. Y está muy muy seguro de lo que él quiere en la vida y, y ahí está. O sea, es, es, es un testimonio muy grande y te digo, ojalá que un día uh, se, se dé la oportunidad de que él comparta y... Que nos venga a contar. ¿qué? Claro. ¿Cómo transformó su vida? Sí, oh, sí, 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 gracias. entonces... Pues ahí me vas a pasar su número de teléfono. Claro, <risa> claro que sí, yo te lo paso. Pero sí, todas tenían un testimonio, ya sea chiquito o grande, pero muy bonito. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Muchísimas claro gracias por sí. estar aquí, Nayel. Es un placer. <risa> Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Property, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Por un momento me quedé en silencio y pensé, me gustaría sentirme más real. Soy Real Promotions, nuevamente, muy pronto. La frecuencia digital te deja escuchar la radiola 26. Com, una radio llena de estrellas. Bueno, no es cuestión de ego, pero como, como dice ahí, una radio llena de estrellas. Yo así me siento ahorita. 
Sí, así nos sentimos. Sí, ¿verdad? No, gracias, gracias. Yo siempre agradezco muchísimo a Silvia Fonseca. Y digo Silvia Fonseca, sí, su nombre a secas. Porque le tengo mucho agradecimiento, no solamente por el patrocinio que le da a mi programa, a... Um, a la red de la 26, a, a Solar Promotion. Bueno, es re, re verdad, de verdad un agradecimiento muy, muy grande que yo tengo contigo, Silvia, porque eres la persona que más ha creído, creo, en nosotros. Es la persona que yo siento un apoyo muy, pero muy grande contigo. Y sobre todo, pues no solamente económico, yo creo que yo tengo, siento un apoyo muy, muy grande en cuestión de amistad, en cuestión de, de saber que Silvia, Silvia independientemente de, de, de ser alguien que, que me puede orientar para un, obtener una casa, eh, eres una, un ser humano muy valioso y yo te agradezco estar en, que estés en mi vida y en, en, en la de todo el equipo de la Radio La 26, yo sé que también aquí el ingeniero te aprecia bastante y aunque no puede estar aquí en cámaras porque tiene que estar atrás de cámaras, te manda un abrazote y te mandamos un abrazote muy grande. Y pues llámela, llámela a ella, les va a encantar conocerla. Ella, llámela al 708-785-6956. Llámela, llámela porque ella tiene la mejor casa que les está esperando para ustedes. Gracias. Y bueno, pues Nayeli, ya casi se nos va a acabar el tiempo. No. Yo quiero, <risa> bueno, otra aquí nos hora. vamos a quedar otra hora, ¿verdad? <risa> Fíjate que a mí me gustaría muchísimo que, que eh, hace, hace unos, unas semanas, dos semanas, tuvimos aquí a, a, a un conferencista que vino de México y nos habló también sobre programación neurolingüística, también estuvo hablando sobre transformación, él también tomó un curso allá en México y hay una, una frase eh, que me encantó, me encantó, que dijo que dice que hay que aprender a ponerse en los zapatos de los demás, pero que no, hay que abrochárselos. <ríe> y, lo, y me lo dejó bien grabado y voy a mandar un saludo a Rafael Martínez hasta Celaya, Guanajuato. Es nuestro, wow. nuestro, okay. nuestro paisano. Sí, sí, sí. Pura gente de Guanajuato, <ríe> gente emprendedora, <ríe> gente con ganas de cambiar el mundo, ¿verdad? Claro, sí, qué padre. Sí, y fíjate... Ah, ah, también, bueno. de Colima, <risa> también los de Colima no? <risa> no, fíjate que él, eh, yo, le, yo le dije aquí él vino exclusivamente, bueno aparte de conocer y el frío de Chicago pues sí también vino eh, especialmente a, 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 a uno de los eventos de Solo y Real Promotion y él vino a, a compartirnos algo sobre las creencias de programación neurolingüística y yo le dije, bueno, ¿por qué no algún día vienes si nos das al, algún taller? Y sería súper fabuloso pues que personas como tú y como él pues se unieran y un día nos dieran un curso, un curso, no sé, de un fin de semana, no sé cómo lo puedan hacer, pero sí. Te, me gustaría conectarte con él y que después claro, se, unieran, se unieran y pudieran dar un curso aquí. Sería excelente. Porque eh, yo creo que empezaríamos por ahí, por empezar a querer cambiar el mundo. Sí, 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 hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer allá afuera. Sí, y, y bueno, yo quiero preguntarte antes de irnos, que y, imagina ahorita que tú eres la presidenta de, de todo Estados Unidos. ¿Qué cambiarías en este hermoso país? Ah, yo creo que yo empezaría por cambiar la educación. Okay. Porque yo sé que Dios mío, si, si se diera la oportunidad de, de, de empezar con la transformación, con la programación desde una edad temprana, uh -huh. tendríamos generaciones completamente sanas, fuera de violencia, fuera de bullying, fuera de todo. Uh, soy creyente de que todo empieza desde el ser, todo empieza desde lo más mínimo que le podemos poner a, a un niño, ya sea bueno o sea malo. Entonces, yo creo que ese sería mi, mi comenzar, ¿no? El... Eh, cambiar creencias, ya, ya, de, de por sí, ¿no? Ya, uh, pues yo ahora sí que estoy rompiendo con tantas cosas a esta etapa de mi vida, ¿qué más hubiera querido yo, este, obviamente, empezar a una edad temprana, ¿no? Eh, entonces, pues yo pienso que eso sería lo más, lo más valuable que se pudiera Exacto. regalar, ¿no? Cambiar. Gracias, ojalá que algún día Ay, pudiera ser sí, la presidenta de... implementar al, uh, no la educación sé. Sí, sería padrísimo Y una pregunta más uh, Si tú ahorita uh, Bueno, más bien dicho como, como, pro, como alguien que tomó el curso de programación neurolingüística Puedes transfor, transportarte ahorita con, A través de, tu, de tus pensamientos Te voy a pedir que te transportes A, a cuando tú tenías cinco años 
imagínate que Nayeli ahorita tiene cinco años y que enfrente de ti ahorita están tus padres. ¿Qué les dirías a ellos ahorita? Como una niña de cinco años. Ay, que los amo con todo mi corazón. Que, que no hay... Híjole, yo creo que no hay palabras para, para que yo pueda agradecer la persona que soy ahora a um, mami, papi, ya les he dicho, no cambio absolutamente nada. Han, han hecho y han sido lo mejor en mi vida. Uh, y yo creo que hoy no tengo mucha palabra para decirles que desde el fondo de mi corazón yo agradezco quién soy. Uh, con lo bueno, con lo malo, con, con todo, o sea, con todo. Hoy me acepto, hoy me acepto como soy y sé que... Um, Sé que me aman, sé que están ahí para mí, yo los adoro con todo mi corazón. Tengo la dicha de, 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 de verlos pronto, primero Dios, y, y ya, o sea, ya se los he dicho en persona, pero no me canso de hacerlo. Es, ellos son, son, yo creo que gran parte del motor de mi vida. Y pues estoy súper agradecida con ellos por lo que han hecho por, por mí. Gracias, gracias. Gracias a ti. Y yo le voy a robar otros minutitos aquí al ingeniero. <risa> eh, pero también quisiera que, que si ahorita... Uh, tuvieras aquí enfrente a una persona que te, que te ha herido tanto en esta vida ¿Cómo le, le dijeras que, que le perdonas? ¿Le perdonas eso que te, que te ha herido tanto en tu ser? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues esa persona, si tú me pones un espejo aquí ah. Yo le hablaría a Nayeli Yo le, le, le sigo diciendo todos los días que que yo soy la única que me ha permitido, que se ha permitido ser dañada, ser lastimada y ahora pues con la responsabilidad que tengo porque soy dueña de mi vida, de mis acciones, de mis sentimientos, eh, todos los días me pido perdón, todos los días me pido perdón por, por haber aceptado, por haber pasado, por, por, por tantos procesos, ¿no? de, ya sean de dolor, lo que sea, porque yo lo he permitido, entonces um, con, con todo el amor que yo me merezco me, me pido perdón, ¿no? me ofrezco me abrazo, hago lo que tengo que hacer y, y ahorita te lo digo, estoy trabajando en, en, en amarme, en regresar a, a amar a esa mujer que yo quiero, que pido que amen. ¿Por qué? Porque me lo merezco primero yo. Entonces, eh, te lo digo, o sea, ahorita ya con, la, con esa certeza de que soy yo la que ha permitido ser lastimada o ser dañada. Entonces, pues Nayeli, <risa> estás, estás aquí perdonada. Y estás perdonada, ¿no? Este, y, y día a día se, seguir en lo mismo. Me gustaría que pudieras darle un mensaje final a toda la gente que nos ha estado escuchando este día, que se está deleitando con todo lo que nos estás compartiendo. Sobre todo a mí me preocupa mucho, mucho la, la, la gente que no se permite, no se permite conocerse, no se permite lo que acabas de decir tú, perdonarse, perdonarse y enfrentarse a, a sí mismo, a sus miedos. ¿Qué les dirías a esas personas que, que están ahí, que merecen ser felices y no al final de sus días, sino hoy, hoy mismo? ¿Qué les dirías? Miren, pues yo les, les, les digo, les comparto. Um, yo creo que ya es cuestión de... Ay, es que es por te, te, te pertenece, o sea, por derecho divino. Si eres hombre, eres mujer, en, en, en especial ahorita, bueno, es que yo con los dos, ¿no? Los hombres hay muchísimo que sanar, mucho que perdonar. Pero las mujeres, por derecho divino, por, por uh, darnos, híjole, un reconocimiento a nosotras mismas, ¿no? Hemos hecho tanto en esta vida. Desde, desde ser hijas, desde el, el proceso de parto, o sea, nos merecemos tanto que, que para mí a veces es increíble el darme cuenta que no nos podemos dar un tiempo, ¿no? que no nos podemos regalar una taza de café con, contigo misma, con, con, ¿sí me entiendes? O sea, sí. para mí lo más maravilloso que yo te puedo, ahorita lo que te puedo decir, no es importante que cambies tu vida, no es importante que tomes un, un curso de, 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 de transformación, pero ¿qué crees? Que si lo haces te vas a hacer cargo de tu vida y vas a empezar a hacer cambios de aquí para adelante, no nada más para ti, si eres madre, o sea, tus hijos tendrán una mamá completamente en toda la extensión de la palabra, de la palabra tu, tus papás, una hija, un hijo, o sea, no, no hay más, ¿no? O sea, para mí, yo te puedo decir, te puedo regalar tantas, um, tantas experiencias, pero se trata de ti, de lo que tú te quieres regalar y, y yo te invito, en verdad, el, el único riesgo que corres aquí es cambiar tu vida, y pues tú dices, ¿no? Si estás dispuesta o quieres seguir donde estás. Muchas gracias. Gracias, Un placer, Nayeli, gracias. Un placer estar aquí. Uh, cuando gustes, yo por mí encantada de venir aquí contigo. No, pues uh, encantada, encantada de que estés aquí. Un, un, 
Un saludo, un abrazo. Gracias. Fíjate que, que, que me encanta, me encanta ver allá atrás de cámaras que, que llega, llega lo que está aquí. Eh, se está viviendo aquí en Secretos del Corazón, esa es, esa es la misión que tengo yo en este programa, de dar un, un, un pequeño, un pequeñito, una pequeñita, un pequeñito secreto para que eh, saquemos, saquemos lo que traemos claro. aquí, porque todos, todos merecemos ser felices. De eso se trata ser, ser luz, ¿no? De eso se trata tocar así un poquito, ¿no? No, no, así sea algo pequeñito, es, para mí es una, híjole, una satisfacción muy grande. Pues muchas gracias, gracias nuevamente, Nayeli. Y yo quiero despedirme uh, de ti. Muchas gracias nuevamente. Gracias. gracias a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues yo siempre eh, trato de dejarles una, unas pequeñas palabras de reflexión para que se las lleven a su casa, se las lleven a su corazón. Y pues yo les quiero compartir algo que ya lo he compartido otras veces uh, de, al, del contenido de mi libro, que es de, de mi corazón al tuyo. Son poemas, son reflexiones, pero aquí hay una, un, una parte donde ah, habla sobre el miedo, que hemos hablado tanto del miedo y no lo encuentro. <risa> ya, ya lo encontré. <risa> me encanta, me encanta porque el día que yo lo escribí, el día que yo lo escribí también estaba enfrentando muchos miedos en mi persona y me, me, me ha servido bastante, como dices tú, enfrentarme a mí misma y decir qué quiero para mi vida. Así que yo también los invito a que cada palabra que escuchemos en esta reflexión la pensemos, la analicemos y, y luchemos porque hoy seas feliz, no al final de tu vida. El miedo no detiene la muerte, detiene la vida. No tengas miedo de soñar, porque el que no sueña no tiene metas que alcanzar. No tengas miedo al que dirán, solo atrévete y hazlo. No tengas miedo de entregar y no recibir lo que esperas. Solo entrega porque tu corazón Así lo desea. No tengas miedo de hablar, pues el que no habla, nadie lo escucha. No tengas miedo de actuar y hacer lo que te gusta. Si no lo haces, nadie más vendrá a hacerlo por ti. No tengas miedo de ayudar, la humildad enriquece el alma. No tengas miedo al fracaso, si no lo haces, nunca sabrás si pudiste haberlo logrado. No tengas miedo a confiar, el que no confía, no tiene verdaderos amigos. No tengas miedo de creer, porque el que no cree, destruye su esperanza y su fe. No tengas miedo de amar, porque el que no ama, no encuentra la verdadera felicidad, ni encontrarás así el motivo más grande de vivir. No tengas miedo de vivir, recuerda que el tiempo no espera por nadie. Es hora de que tú hoy seas feliz, y no tengas miedo de sonreír, porque si alejas de ti tantos miedos, tendrás muchos motivos para dibujar en ti, una hermosa sonrisa. Muchísimas gracias nuevamente por estar en este programa Secretos del Corazón y los espero el próximo viernes. Un besote para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias Nayeli. Un beso, un saludo. Hasta luego. La frecuencia digital te deja escuchar la radiola26.com, una radio llena de estrellas.